ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಟಾಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತಹ ಭಾಗ ಸಂಚಿಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಯಾದ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅವನ ಜೀವನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವ ಇವನ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧನಗೂರು ಅಥವಾ ತನಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧನಗೂರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನಗೂರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ವೀರಶೈವ ಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ವೀರಶೈವ ಕವಿ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸ ಋಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಷಡಕ್ಷರ ದೇವ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸ ಋಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನು ಧನಗೂರು ಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರೇವಣ ಸಿದ್ಧನ ಶಿಷ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ದೇಶಿಕರ ಕರಸಂಜಾತರಾಗಿದ್ರು ಇವರ ಗುರು ರೇವಣ ಸಿದ್ಧನ ಶಿಷ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ದೇಶಿಕರ ಗುರು ಆಗಿದ್ರು ಕವಿಯು ಮೈಸೂರು ಅರಸ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಅರಸರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹದಿನಾಡು ಶ್ರೀ ಮದ್ಭೂ ಪಾಲನ ಕುಲಗುರುವಾಗಿ ಇವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಉಭಯ ಕವಿತಾ ವಿಶಾರದ ಸರಸಜನ ಮಾನಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಉಭಯ ಕವಿತಾ ವಿಶಾರದ ಸರಸಜನ ಮಾನಿತ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನು ಧನಗುರು ಮಠದ ಅಹ್ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ರೇವಣ ಸಿದ್ಧಣ ಶಿಷ್ಯ ಚಿಕ್ಕವೀರ ದೇಶಿಕರ ಕರಸಂಜಾತರಾಗಿದ್ರು ಆ ಕವಿಯು ಮೈಸೂರು ಅರಸ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಭಯ ಕವಿತಾ ವಿಶಾರದ ಸರಸಜನ ಮಾನಿತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಶ್ವಾಸಗಳುಳ್ಳ ಕಾವ್ಯ ಈ ಒಂದು ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಉಭಯ ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿವ ಕವಿತ್ವ ಶೃಂಗಾರಾದಿ ರಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಿವಭಕ್ತನ ಕಥೆಯನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಸಾರುವ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಸಾರುವ ಒಂದು ಕೃತಿ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸ ಬಸವ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನು ಋಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯವನ್ನ ಭಕ್ತಿರಸದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಪುರಾತನರ ಶಿವಶರಣರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾರವೀಯ ಕಿರತಾರ್ಜುನೀಯದಂತೆ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಶಿವಲೀಲೆಯ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸದ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಹರ ಕೇಶಿರಾಜ ಸೋಮನಾಥ ಪದ್ಮರಸ ರಾಘವಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ್ವಜರ ಕೃತಿಗಳ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಋಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ ಈ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಲೀಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಕವಿಗೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳಾದ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಳಾಸ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸ ಋಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗ